ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നൈസ് ടു സി യു ബാക്ക് അഗൈൻ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്ന കവിതയാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെലോ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ അമേരിക്കൻ കവിയാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു തീം പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കഴിവാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായിട്ട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അടുത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അത് പരിഹാരമാകും എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ കവിത നമുക്ക് നൽകുന്നത് കവിത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കവി ഒരു കുന്നിൻ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മലമ്പ്രദേശത്ത് മനോഹരമായ ഒരു മല മലമ്പ്രദേശത്ത് പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റാൻസയാണ് ഇതിനുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ഈ അദ്ദേഹം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മനോഹരമായ വാക്കുകളിൽ നല്ല ഇമേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് കാണുന്ന കാഴ്ചകളുടെ വാങ്മായ ചിത്രങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്പാൽപ്പമായി വായിച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണം തരാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോയിറ്റ് പറയാണ് ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് വെൻ ഹെവൻസ് വൈഡ് ആച്ച് വാസ് ഗ്ലോറിയസ് വിത്ത് ദ സൺ റിട്ടേണിംഗ് മാച്ച് ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ഞാൻ കുന്നുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്നു വെൻ ഹെവൻസ് വൈഡ് ആച്ച് വാസ് ഗ്ലോറിയസ് വിത്ത് ദ സൺ റിട്ടേണിംഗ് മാച്ച് സ്വർഗ കവാടം കണക്കെ ആകാശം എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ആർച്ച് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ കവാടം എന്റെ മുന്നിൽ മലർക്കെ തുറന്നിടുകയാണ് ആകാശത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നിടപ്പെടുകയാണ് ഹെവൻസ് വൈഡ് ആച്ച് വാസ് ഗ്ലോറിയസ് അത് വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഗ്ലോറിയസ് വിത്ത് ദ സൺസ് റിട്ടേണിംഗ് മാർച്ച് സൂര്യന്റെ മടക്ക യാത്രയാൽ സൂര്യന്റെ വരവ് ഒരു ഒരു മാർച്ചായിട്ടാണ് പോയിട്ട് കാണുന്നത് അതൊരു ഇമേജ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സൺസ് റിട്ടേണിംഗ് മാർച്ച് ആൻഡ് വുഡ്സ് വേ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഗേൾസ് വെൻ ഫോർ ടു ഗിറ്റ്സ് സൺ ക്ലാഡ് വെയിൽസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് അതേപോലെ ഈ കാറ്റ് വൃക്ഷത്തലപ്പുകളിൽ തഴുകി പതുക്കെ കടന്നു പോവുകയാണ് ദ ക്ലൗഡ്സ് വെർ ഫാർ ബെനീത്ത് മീ ബേത്രിൻ ലൈറ്റ് ദ ഗ്യാതേഡ് മിഡ് വേ അറൌണ്ട് ദ വുഡ് അറ്റ് ഹൈറ്റ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മേഘപാളികൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ താഴെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബേത്രിൻ ലൈറ്റ് അവയും പ്രകാശത്താൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്നു ദ ഗ്യാതേഡ് മിഡ് വേ അറൌണ്ട് ദ വുഡ് അറ്റ് ഹൈറ്റ് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് അവ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ദർ ഫേഡിംഗ് ഗ്ലോറി ഷോൺ ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ഓവർ ത്രോൺ അവയുടെ അപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയിൽ എന്താണ് അവ കാണപ്പെടുന്നത് ഉപമിക്കുകയാണ് എന്താണ് ലൈക്ക് ഫേഡിംഗ് ഗ്ലോറി ഷോൺ ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ഓവർ ത്രോൺ യുദ്ധത്തിൽ ചിതറി ഓടുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരെ കണക്കെ തോന്നുകയാണ് അതിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ് ഈ പ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശം വരുമ്പോൾ ഈ മേഘങ്ങൾ ചിതറി മാറുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ ചിതറിയോടുന്ന സൈന്യത്തെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം വിൽക്കുകയാണ് ഷോൺ ലൈക്ക് ദ ഹോസ് ഇതൊരു സിമിലിയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിമിലി എന്നുള്ളത് ഒരു ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് ഉപമിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് എന്തിനോടെയാണ് ഉപമിക്കുന്നത് ദ ക്ലൗഡ്സ് സ്കാറ്ററിംഗ് ക്ലൗഡ്സ് ആർ കമ്പയർഡ് ടു ദ ആർമി സ്കാറ്റേഡ് ആൻഡ് ഡിഫീറ്റഡ് ആർമി സ്കാറ്റേഡ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് യുദ്ധമുഖത്ത് ചിതറി ഓടുന്ന സൈന്യത്തെ പോലെ തോറ്റോടുന്ന സൈന്യത്തെ പോലെ അതിനെ തോന്നിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ഓവർ ത്രോൺ ഏസ് മെനി എ പിനാക്കിൾ വിത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ത്രോ ദ ഗ്രേം ഇസ് ത്രസ്റ്റ് അപ്പ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഷാറ്റേർഡ് ലാൻസ് പിന്നെ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ ആ കൂർത്ത ശിഖരങ്ങൾ പിനാക്കൾ വിത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ പിന്നെ ഗ്രേ മിസ്റ്റിനിടയിൽ കൂടി മുകളിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നു ലൈക്ക് എന്താണ് ഷാറ്റേർഡ് ലാൻസ് കുന്തമുനകൾ പോലെ ആകാശത്തിലേക്ക് കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കുന്തമുനകൾ പോലെ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ കുന്നിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു ആൻഡ് റോക്
was left the dark pain blasted bare and cleft the veil of cloud was lifted angane irike endu yunno veil of cloud was lifted a meghathinte mood padam veil of cloud was lifted appo cloudine oru veil aayittu aanu kaanunnathu metaphor aanu namukku parayam the veil of cloud was lifted metaphor nammal nerthe padichittund the veil of cloud was lifted അങ്ങനെ മേഘത്തിന്റെ മൂടുപടം ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ബിലോ ഗ്ലോഡ് ദറിച്ചു വേരി താഴെ ധന്യമായ താഴ്വര തിളങ്ങി എന്നാണ് ആ മൂടുപടം മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയുടെ മുഖം എങ്ങനെയാണോ തിളങ്ങുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പോയറ്റിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കാം അതേപോലെ ആ മൂടുപടം മാറ്റിയപ്പോൾ മനോഹരിയായ ആ താഴ്വര വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു and the rivers flow was darkened by the forest shade aa uh, nadiyude ulukku uh, darkened aanu alpam irundana kedakkunnathu kaaranam ee uh, forest inde shade aanu uh, aa marangalude nilal kaaranam or glistened in the white cascade adu uh, thalangunnumundu white cascade oru vella niramulla oru vella chaatam kanakke adu thalangunnumundu vella where upward in the mellow blush of day the noisy bittern wheeled his spiral way avade ninnu pakshigal bittern pakshigal chutti aakashathilekku uyarnu parakkiyana oru spiral way spirally adinte movement endana chuttiyana parannu mugalilottu povunnathu mellow blush of day blush of day pagalinde tuduppu ennu avade kaana nalla oru image aanu where upward in the mellow blush of day aa prabhadathinte tuduppil the noisy bittern shabdam undaki kondu bittern pakshigal pakshigal endiyana shabdam undaki kondu aakashathekku parannu verugiyana wheeled his spiral way spirally adu mugalilottu parannu poyana appo aadyathe stanza il kore images paranjittundu mikka images um visual aayittu bandapettana nammada kaalchiyumayi bandapetta image aanu adutha stanza il koodalayittu verunnathu ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആണ് ഇത് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണ് അടുത്തതിൽ വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആണ് ഓരോ കവിതയിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കവി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ധാരാളം ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ധാരാളം ഇമേജസ് ആണ് വിഷ്വൽ ഉണ്ട് ഓഡിറ്ററി ഉണ്ട് പിന്നെ കൈനസ്തെറ്റിക് ഉണ്ട് ആ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ പുറക് വശത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഐ ഹേർഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻ വാട്ടേഴ്സ് ഡാഷ് ഐ സോ ദ കറന്റ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് കൊണ്ടാണ് ഐ ഹേർഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻ വാട്ടേഴ്സ് ഡാഷ് അങ്ങകലെ വെള്ളത്തിന്റെ കുതിച്ച് ഒഴുക്ക് അതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഐ സോ ഡാഷ് വാട്ടേഴ്സ് ഡാഷ് ഐ സോ ദ കറന്റ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം കാണുന്നു ചുഴി കാണുകയാണ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒഴുക്കിന്റെ ചുഴി അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് ആൻഡ് റിച്ച്ലി by the blue lake silvo beat the woods were bending with silent reeds adodoppam thanne adinte thirathu dhanyamaya adinte thirathu aa lake inde allengila river inde thirathu silver beach il adinte karayil the woods were bending with silent reeds marangal padukke adine avadeyulla vellathe sparshichu kondu ingane nikkuya silent reeds then nor the veil with gentle swell the music of the village bell adodoppam thanne adeh mattoru shabdam kodi kelkiyana over the veil a valley ude apporathu ninnu with gentle swell the music of the village bell a gramathinte maniyadi nadam kelkiyana village bell oru pakshe ambalathil ninno allengil vere gramathinte endengilum oru oru punya sthalathu ninno ulla a maniyadi nadam ingane kelkiyana village bell came sweetly to the echo giving hills avade adu valare manoharamayittulla or anubhavamayittana adhehathine thonnathu valare madhuramulla oru shabdamayittana anubhavapadunnathu echo giving hills aa kunnin porthu avade agamanam endiyana adinte oru alayoli adinte oru echo kelkamayirunnu pinne adeham kelkunna kavi അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന മറ്റ് ചില ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് കൂടെ പറയുകയാണ് എൻ വൈൽഡ് ഹോൺ ഹൂസ് വോയിസ് ദ വുഡ് ലാൻഡ് ഫീൽസ് മൂങ്ങ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ പക്ഷിയുടെ ഒച്ച വൈൽഡ് ഹോൺ 
ഹൂസ് വോയിസ് ദ വുഡ്ലാൻഡ് ഫീൽസ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം ആ വുഡ്ലാൻഡ് മുഴുവൻ നിറയുകയാണ് നിറഞ്ഞ് കേൾക്കുകയാണ് വോസ് റിങ്ങിങ് ടു ദ മെറി ഷൗട്ട് ഇത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ശബ്ദം മൂങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഈ താഴ്വര മുഴുവൻ അലയൊലി അതിൻ്റെ അലയൊലി കേൾക്കാം ദറ്റ് ഫെയിൻഡ് ആൻഡ് ഫാർ ദ ഗ്ലെൻ സെൻഡ് ഔട്ട് ഗ്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്വരയെ കൊണ്ടാണ് വാലിയെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗ്ലെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നു ഫെയിൻഡ് ആൻഡ് ഫാർ ദ ഗ്ലെൻ സെൻഡ് ഔട്ട് ആ ഒച്ച വേർ ആൻസറിങ് ദ സഡൻ ഷോട്ട് ദ തിൻ സ്മോക്ക് ത്രോ ദ തോ തിക്ക് ലീവ്ഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ ടിങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് ദറ്റ് ഫെയിൻഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാ ഫാർ ഫാർ ദ ഗ്ലെൻ സെൻഡ് ഔട്ട് വേർ ആൻസറിങ് ടു ദ സഡൻ ഷോട്ട് തിൻ സ്മോക്ക് ത്രോ തിക്ക് ലീവ്ഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ ടിങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് അതിന് മറുപടി എന്നോണം ആ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുകയാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയോ മറ്റോ പുക ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മുകളിലോട്ട് അവിടെ ലൈഫ് ആ താഴ്വരയിലെ ലൈഫിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അവിടെ ജീവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ തുടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുക ഉയരുകയാണ് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസ പറയാണ് ഇഫ് ദോ ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസിലാണ് വരുന്നത് ഇഫ് ദോ ആർട്ട് വോൺ ആൻഡ് ഹാർട്ട് ബിസെറ്റ് വിത്ത് സോറോസ് ആൻഡ് ദോ വുഡ് എസ് ഫോഗറ്റ് വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് ദോ വുഡ് എസ് ഫോഗറ്റ് ഇഫ് ദോ ആർട്ട് ദോ ആർട്ട് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ എന്നാണ് ദോ എന്നാണ് കവിതയിൽ പറയുന്നത് യു എന്നുള്ളത് ഇഫ് ദോ ആർട്ട് വോൺ ആൻഡ് ഹാർട്ട് ബിസെറ്റ് വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് ദോ വുഡ് എസ് ഫോർഗറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല പ്രയാസങ്ങളോ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദോ വുഡ് എസ് റീഡ് എ ലെസൺ ദാറ്റ് വിൽ കീപ് ദൈ ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിലിംഗ് ആൻഡ് ദൈ സോൾവ് ഫ്രം സ്ലീപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ എന്താണ് ഫെയിൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതോ ബോധം ഇല്ലാതാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അത് മറക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് മറക്കാനുള്ള ഒരു പാഠം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗോ ടു ദ വുഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ഇതിലേറ്റവും നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്കത് മറക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗോ ടു ദ വുഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് നിങ്ങൾ കാടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നിൻ പ്രദേശത്തോ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് നോ ടിയേഴ്സ് ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദാറ്റ് നേച്ചർ വേസ് ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതക്ക് മനോഹാരിതയെ മായ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദുഃഖവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഏത് ദുഃഖവും പിന്നെ മറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മായ്ച്ചു കളയാൻ പ്രകൃതിക്ക് വളരെ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ കഴിവ് പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് കവി അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസയിലാണ് ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു കാൽപ്പനിക കവിതയാണ് റൊമാൻറ്റിക് പോയമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ദിസ് പോയം ഹൈലൈറ്റ് ദ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പവർ ഓഫ് ഹീലിംഗ് പവർ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കഴിവിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവിത കൊണ്ട് ഈ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ സിമിലി ഉണ്ട് മെറ്റഫർ ഉണ്ട് പിന്നെ ധാരാളം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇമേജാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമുക്കറിയാം വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ നമ്മളെ നമുക്ക് കാണുന്നത് പോലെ വാങ്മയ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പോയം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിന് കാണുന്നത് പോലെ തോന്നുന്ന അനുഭവത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്താണ് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് സൺസ് റിട്ടേണിംഗ് മാർച
പിന്നെ അങ്ങനെ അതേപോലെ അതേപോലെയുള്ള ധാരാളം ഇമേജസ് ഈ പോയത്തിൽ ഉണ്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് നല്ല ഒരു മെസ്സേജും ഈ പോയത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ചില വീഡിയോസിന്റെ കമാൻഡിൽ പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വല്ലതും ചെയ്യാമോ എന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന്റെ ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനും പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് അതിന് സമയം ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം സ്പെഷ്യലും ഞാൻ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ലെസൺസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലെസൺസ് കൂടെ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനിയും വീഡിയോ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ പാഠവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെന്നുള്ളവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചതിന് നന്ദി താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ